வணக்கம்மா அதாவது இன்றைய வாலிப பிள்ளைகள் வந்து டிக்டாக்கில் தான் வெவிதமான செயல்கள்லாம் செஞ்சு நிறைய சிக்கலை விளைவிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தா அதாவது தன தன்னுடைய உயிருக்கே இல்லாமல் மற்றவங்க உயிருக்கும் உழவைக்கிற அளவுக்கெல்லாம் இவங்க விளையாட்டு விளையாடுறாங்க அப்படிங்கிறத தான் இந்த சம்பவம் நமக்கு எடுத்து காட்டுது அதை பற்றி தான் இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற போகிறோம் இது எங்கே நடந்தது அப்படின்னா இது சேலத்தில் நடந்தது தான் ரெண்டு வாலிபர்கள் இந்த ரெண்டு வாலிபர்களும் என்ன செஞ்சுருக்காங்க ரயில்வே ரயில்வே போக்குவரத்து தண்டவாளத்தில் உட்காந்து தள்ளி உட்காந்துக்கிட்டு என்ன செஞ்சுருக்காங்க ஒரு மயில் கல் மயில் கல் ஊண்டியிருப்பாங்க பார்த்திங்களா பெரிய உயரமாக அஞ்சடி உயரத்துக்கு இருந்திருக்கு அந்த கல்லை பேர்த்து எடுத்து ரயில்வே தண்டவாளத்தில் போட்டு இப்போ ட்ரெயின் வரும் ட்ரெயின் வந்தால் இந்த கல் உடையுமா அல்லது ட்ரெயின் கவுழுமா அப்படின்னு பந்தயம் கட்டியிருக்காங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தன் சொல்லியிருக்கார் இது கல் தான் உடையும் ட்ரெயின் கடந்து போயிடும் அப்படின்னு இன்னொருத்தர் சொல்லியிருக்கார் இல்லை ட்ரெயின் கவுழ்ந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி இப்படி இவங்களுக்குள்ள பந்தயம் வச்சு விளையாண்டுருக்காங்க ஆனால் இது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் இருந்து பார்த்துருக்காங்க கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ட்ரெயின் வந்திருக்கு ஆனால் அந்த டிரைவருக்கு தூர கொஞ்சம் தள்ளி வரும்போதே ஏதோ தண்டவாளத்தில் வெள்ளையாக கிடக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கு அந்த கல்லில் வெள்ளை ஒயிட் பெயிண்ட் அடித்து அதில் கருப்பில் தானே எழுத்து எழுதியிருப்பாங்க அதனால் அவருக்கு வந்து ஒயிட்டாக ஏதோ தண்டவாளத்து மேலே கிடக்கிற மாதிரி இருந்த உடனே அவர் ட்ரெயினை ஸ்லோ பண்ணிட்டார் ஸ்லோ பண்ணி ஸ்லோவாக வந்ததுனால அது அதை கடந்துருச்சு அப ஆபத்தான கட்டத்திலேருந்து அது கடந்து வந்த உடனே அவர் ரயில்வே போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கு ஃபோன் பண்ணியிருக்கார் இப்படி தண்டவாளத்தில் ஒரு பெரிய கல் கிடக்கு அது யார் போட்டது என்ன ஏதுன்னு கவனிங்க நாங்கள் அதை பத்திரமாக ட்ரெயினை காப்பாற்றி கடந்து வந்தாச்சு அப்படின் சொல்லி அவர் ஃபோன் பண்ணியிருக்கார் இவங்க உடனே அந்த போலீஸ் அதிகாரிகள்லாம் அங்கே போய் பார்க்கும்போது அங்கே பெரிய கல் அதில் கிடந்துருக்கு அதை அப்புறப்படுத்திட்டு இதை யார் இந்த மாதிரி செஞ்சுருப்பா எவ்வளோ பெரிய ஒரு விபத்தான செயல் இது அந்த டிரைவரால் தான் இது காப்பாற்றப்பட்டிருக்கு அவருடைய ஒரு முன் யோசனையான அந்த செயலால் தான் இது காப்பாற்றப்பட்டிருக்கு இது யார் செஞ்சுருப்பா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க என்ன செஞ்சுருக்காங்க அங்கே சிசிடி கே கேமரா மூலமாக பார்த்துரு அங்கே இருந்திருக்கு பொருத்தியிருக்காங்க தள்ளி அது வழியாக இவங்க அந்த கேமராவை பார்க்கும்போது அதில் ரெண்டு இளைஞர்கள் தான் அந்த பக்கத்தில் உட்காந்துருந்தது தெரிஞ்சிருக்கு திரும்ப அவங்க வண்டி எடுத்துகிட்டு போய் போயிருக்காங்க அதுவும் அதில் பதிவாக இருந்திருக்கு அப்போது அதை வச்சு பார்த்து அதுக்கு பிறகு இவங்க எந்த இடம் ஏது அப்படின்னு அவங்க க்ளீனாக பார்த்து ஒரே நாளில் ரெண்டு பேரையும் தூக்கிட்டாங்க ரெண்டு பேரையும் பிடிச்சி அவங்களுக்கு என்ன ஒரு சந்தேகம்னா இவங்க வந்து ஏதோ தீவிரவாத கும்பலை சேர்ந்தவங்க ரயிலை கவிழ்க்கிறதுக்காகத்தான் இந்த மாதிரி கல்லை தூக்கி போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறது போலீஸ் துறையில் வந்து அந்த மாதிரி சந்தேகம்தான் அவங்க ரெண்டு பேர் மேலேயும் ஏற்பட்டு அவங்க ரெண்டு பேரையும் கைது பண்ணியிருக்காங்க கைது பண்ணி ஏன் இப்படி செஞ்சீங்க நீங்கள் எந்த அமைப்பை சேர்ந்தவங்க எதுக்காக இந்த மாதிரி ரயில்வே தண்டவாளத்தில் கல்லை வச்சிங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்க சொல்லியிருக்காங்க நாங்கள் எந்த அமைப்பையும் சேர்ந்தவங்க இல்லை சார் நாங்கள் வந்து ஒரு விளையாட்டுத்தனமாக என்ன செஞ்சிட்டோம் இந்த கல்லை தூக்கி போட்டு நான் சொன்னேன் இது கல் உடஞ்சிரும் அப்படின்னு சொன்னேன் அவன் சொன்னால் இல்லை ரயில் அதை கடந்து போயிடும் அப்படின்னு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பந்தயம் வச்சு விளையாண்டோம் அப்படி கொஞ்ச நேரம் பார்த்தோம் ட்ரெயின் வரல நாங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்டோம் கல்லை தூக்கி போடணும்னு தான் நினச்சோம் ஆனால் மறந்து போய் வீட்டுக்கு வந்துட்டோம் பார்த்துக்கோங்க இதான் நடந்தது அப்படின்னு அவங்க ரெண்டு பேரும் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு பிறகு அவங்க வீட்டு பக்கத்தில் உள்ளவங்கெல்லாம் இவங்க எந்த அமைப்பையும் சேர்ந்தவங்க இல்லை அப்பாவி பசங்க தான் ஆனால் இப்படி ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு விளையாட்டு விளையாண்டுருக்காங்க இது பெரிய குற்றம் இப்போ வந்து ட்ரெயின் வந்து பயணிகள் ட்ரெயின் போகலை அப்படி போயிருந்தால் விபத்து ஏற்பட்டிருந்தால் எத்தனை உயிர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சி பார்க்கணும் அது வந்து சரக்கு ரயில் தான் போயிருக்கு அதுவும் ரொம்ப நேரம் கழித்து சரக்கு ரயில் போயிருக்கு அதுவும் அந்த டிரைவரால் காப்பாற்றப்பட்டிருக்கு அதே இது பயணிகள் ரயில் ட்ரெயின் போயிருந்துச்சுன்னா ஏதாவது ஒரு அசம்பாவித நடந்தால் எத்தனை உயிர்கள் சேதமாகும் அதை அந்த வாலிபர்களுக்கு அது தெரியல விளையாட்டாக செஞ்சுருக்காங்க விளையாட்டு வினையாகும் அப்படிங்கிறது ஒரு பழமொழியே உண்டு இப்படி தான் வாலிப பசங்கள் வந்து நிறைய இன்றைக்கி டிக்டாக் எடுக்கிறது கூட இது தவறு இது குற்றம் அப்படிங்கிறது தெரியாமல் தான் நிறைய அந்த டிக்டாக் செயலிகளெல்லாம் வேலையெல்லாம் செய்கிறாங்க அது மாதிரி தான் இவங்க விளையாட்டுக்குன்னு இந்த மாதிரி செஞ்சுருக்காங்க பந்தயம் கட்டி செஞ்சுருக்காங்க இதெல்லாம் ஒரு பந்தயம் கட்டி செய்கிற வேலையே கிடையாது இப்படியெல்லாம் பிள்ளைகள் முட்டாள்தனமான விளையாட்டெல்லாம் விளையாடக்கூடாது 
இது வந்து எவ்வளோ ஒரு ஆபத்தான செயல் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகத்தான் இந்த சம்பவத்தை நான் இப்போ சொன்னேன் நான் சொன்னது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள